ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரிங்களா எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்று புள்ளி நாலு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் பி ஈக்குவல் டூ இன்னொரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஏனில் கீழே உள்ள கணங்களில் எவை ஏவிலிருந்து பிக்கான உறவை குறிக்கிறது இங்கே கேட்குறாங்க இது மூணுத்தில் எது வந்து ஏ டு பி ரிலேஷன் இந்த லைனை மட்டும் இப்போ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏலிருந்து பிக்கான உறவு இதை புரிஞ்சுட்டா இந்த சம் போட்டுடலாம் சரியா இப்போ இங்கே பாருங்க லெட் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி இங்கே இந்த ரிலேஷன்ஸ் ஏ டு பி சரி இப்போ பாருங்க ரிலேஷன்ஸ்னா ஆர் ஏ டு பி ஏலிருந்து பிக்கு சரி அதே தான் இப்போ தமிழில் ஏலிருந்து பிக்கு அப்போ ஏலிருந்து பிக்கு சரிங்களா ஆனா உறவை குறிக்கிறது உறவுனா ஆர் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அதாவது என்னன்னா இப்ப ஏ பி குடுத்துட்டு மூணு குடுத்துருக்காங்க எது வந்து ஏல இருந்து பி கான ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஏல இருந்து பின்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல அப்ப ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் பி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இங்க இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீயே இது எல்லாத்துக்கூடவும் சேர்த்து எழுதணும் அப்ப த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா செவன் த்ரீ கமா டென் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே ஃபோர் வச்சு அப்போ ஃபோர் கமா ஒன் ஃபோர் கமா செவன் ஃபோர் கமா டென் அடுத்து செவன் வச்சு செவன் கமா ஒன் செவன் கமா செவன் செவன் கமா டென் ஓகே அடுத்தது எயிட் அப்போ எயிட் கமா ஒன் எயிட் கமா செவன் எயிட் கமா டென் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன் வந்து நம்ம ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏலருந்து பிக்கு ஃப்ரம் ஏ டு பி ஓகேவா அதனால தான் நம்ம ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சோம் இதே வந்து இந்த இடத்துல பி டு ஏன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதையும் மாற்றி கண்டுபிடிக்கணும் பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ டு பி ஏலிருந்து பிக்கு அதனால தான் ஏ கிராஸ் பி இந்த ரெண்டு செட்டை வச்சு நம்ம ஏ கிராஸ் பி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓகேவா நம்ம போன எக்ஸைஸில் போட்டோம்ல அதே தான் அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆர் ஒன் இதில் இருக்கிறது எப்பவுமே நல்லா முன்னாடியே வந்து ஒரு இல்லுஸ்டேஷன் ஒரு விளக்கம் சொல்றப்பவே சொன்னது என்னன்னா அந்த ரிலேஷன்ல இருக்கிற செட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பிலையும் இருக்கும் இதனோட சப்செட் அப்படின்னு சொன்னோமா ஆர் சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இது வந்து பிலாங்ஸ் இப்படி போட்டால் சப்செட் எது வேணா சொல்லலாம் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா செவன் இதுல இருக்கான்னு பார்க்கணும் த்ரீ கமா செவன் ஆ இங்க இருக்கு ஓகே அடுத்தது ஃபோர் கமா செவன் இங்க இருக்கு செவன் கமா டென்னும் இருக்கு எயிட் கமா ஒன்னும் இருக்கு அப்ப இதுல இருக்கிற எல்லாமே இது உள்ள இருக்கு சரியா அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த லைனை வந்து எழுத கத்துக்கணும் நம்ம ஆர் ஒன் இது என்ன இது இதுதானே எல்லாமே இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்ப இந்த ரிலேஷனை என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆர் ஒன் அடுத்தது சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இதுக்குள்ள இது இருக்கு இதனுடைய உட்கணம் இது உள்ள இருக்கிறத வச்சுதான் இந்த ஆன்சரே இருக்கு இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு உட்கணம் இது உள்ள ஏ கிராஸ் பி உள்ள இருக்கிற உட்கணம் தான் இந்த ஆர் ஒன் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட் ஆர் ஒன் இதனோட மீனிங் என்னன்னா ஆர் ஒன் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி சரியா அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏ டு பி வந்து இந்த செட்டு தான் அது லைன் வந்து உங்க புக்ல இருக்கு அந்த லைன் வந்து நீங்க எழுதிக்கோங்க ரீசன் வந்து இதுதான் இது எழுத கத்துக்கணும் ஆர் ஒன்ல இருக்க எல்லாம் இது உள்ள இருக்கிற எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஏ கிராஸ் பிக்குள்ள இருக்கு இதுக்குள்ளதான் இருக்கு அதனால இது ஒரு கரெக்டான ரிலேஷன் அடுத்து செகண்ட் இப்ப இதை செக் பண்ணலாமா இப்ப த்ரீ கமா ஒன் இங்க இருக்கா இருக்கு அடுத்து போர் கமா டுவெல் இங்க இருக்கா இல்லவே இல்ல அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா போர் கமா டுவெல் அப்படிங்கறது என்னது இந்த போர் கமா டுவெல் எங்க இருக்கு ஆர் டூல இருக்கா அப்ப இப்படி போட்டுக்கணும் இதனோட மீனிங் என்னன்னா இந்த 4,12 வந்து ஆர் டூல இருக்குன்றது தான் இதனோட மீனிங் பிலாங்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு 
அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இப்ப போர் கமா டுவெல் அது வந்து ஆர் டூல இருக்கு இது வந்து ஆனா ஏ கிராஸ் பில இல்ல சரிங்களா அந்த போர் கமா டுவெல் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப ஏ கிராஸ் பில இல்ல இத நாட் பிலாங் இதுக்குள்ள இல்லங்கிறதுக்கு தான் ஓகேவா சோ அப்ப என்ன சொல்லிடலாம்னா இது வந்து ஆர் அந்த பங்கன் வந்து ஏ டூ அதாவது இது எப்படி எழுதணும்னா இட் இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் இட் இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஆர் டூ எழுதிக்கணும் ஆர் டூ இஸ் ஆர் டூ இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டூ பி ஏ டூ பில இந்த ஆர் டூ வந்து இல்ல அது இங்க சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர் டூ எனும் உறவு ஏவில் இருந்து பிக்கான உறவு இல்லை அப்படின்னு எழுதிடணும் சரியா அடுத்தது இப்ப தேர்ட் பாருங்க இது வந்து கிடையாது இங்க வந்து எப்படி இது கரெக்டோ அந்த மாதிரி இது கிடையாது அடுத்தது தேர்ட் அதே மாதிரியே செக் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளவுதான் இப்ப இங்க த்ரீ கமா செவன் இருக்கு இங்க இருக்கு போர் கமா டென் இருக்கு செவன் கமா செவன் இருக்கு செவன் கமா எயிட் இல்ல சோ நல்லா பாருங்க இப்ப இங்க செவன் கமா எயிட்ங்கிறது இல்ல இப்ப எயிட் கமா லெவனும் இல்ல நிறைய இல்ல ஆனா ஒன்னு எழுதுனா கூட போதும் ஒன்னு இல்லன்னா அவே அது ரிலேஷன் கிடையாது தான் இப்ப பாருங்க இப்ப இது எப்படி எழுது இந்த லைனை எழுத கத்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த லைனையும் எழுத கத்துக்கணும் சரியா இப்ப இங்க என்ன இருக்கு செவன் கமா எயிட் ஆர் த்ரீக்குள்ள இருக்கா ஆர் த்ரீ உள்ள செவன் த்ரீ கமா செவன் கமா எயிட் இருக்கா அப்ப இது இங்க வந்து கரெக்ட் செவன் கமா எயிட் ஆர் த்ரீக்குள்ள இருக்கு ஆனா இந்த செவன் கமா எயிட் வந்து ஏ கிராஸ் பிக்குள்ள இல்ல சரியா அப்போனா இது வந்து ஆர் த்ரீ இஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி புரிஞ்சுதா இந்த சம் இது வந்து ஏ டு பிக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே அது உள்ள இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இதுல எல்லாமே இருந்தது அப்போனா இந்த மாதிரி இஸ் ஏ சப்செட் ஆர் ஒன் வந்து இதனோட சப்செட் உட்கணம் அப்படின்றது தான் இதனோட மீனிங் ஓகே அடுத்து இந்த லைன் வந்து எழுதணும் ஆர் ஒன் ஈஸிய இங்க ஆர் ஒன் இங்க வந்து ஆர் டூ வரணும் ஆர் ஒன் ஈஸிய ரிலேஷன் ஆஃப் ஏ டு பி ஓகே அடுத்து இதெல்லாம் வந்து இந்த டேர்ம் எல்லாம் இல்ல அதனாலதான் இப்படி எழுதிருக்கோம் ஏன் இங்க அடிக்கல இங்க அடிச்சிருக்கோம்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் போர் கமா டுவெல்ங்கிறது ஆர் டூல இருக்கு ஆனா அது ஏ கிராஸ் பில இல்ல அதனாலதான் இல்லங்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு எடுத்து காட்டு கணக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி படமானது பி மற்றும் கியூ கணங்களுக்கான உறவை குறிக்கிறது சரிங்களா ஆரோ டயக்ராம் அம்புக்குறி படம் இந்த உறவை கன கட்டமைப்பு முறை பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக ஆரின் மதிப்பகம் வீச்சகம் அப்ப இதுல நோத்த என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கன கட்டமைப்பு முறை பட்டியல் முறை அப்புறம் மதிப்பகம் வீச்சகம் இது நாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அதே தான் இங்கிலீஷ்ல செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டொமைன் ரேஞ்ச் நாலுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கன கட்டமைப்பு முறை இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா செட் பில்டர் மெத்தட் செட் பில்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் உறவை உறவு தானே இங்க உறவை குறிக்கிறது உறவு ஆர் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப ஆர் போட்டுக்கணும் சரியா ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ம்க்கு நான் சொல்றது சரியா ஆர் ஈக்குவல் டு இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன அப்படின்னா இத எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் இப்ப இதுங்க இருக்கிறது பீல இருக்கிறது எல்லாம் எக்ஸ்னு ஜென்ரலா சரியா இதுல இருந்த எல்லாமே ஒய் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுட்டு இதுல ஒய் ஈக்குவல் டு இதுக்கும் இதுக்கு இப்ப என்ன ரிலேஷன் பாத்து யோசிங்க இப்ப இங்க என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு ஏன் இது ரெண்டும் பாக்குறோம்னா இதுக்குதான் ரிலேஷன் இதுக்குதான் லைன் போட்டிருக்கு அப்ப இது ரெண்டும் தான் இதனோட ரிலேஷன்ஸ்ல இருக்கு இங்க ஃபைவும் த்ரீயும் ஒரு பேர் மாதிரி அப்புறம் சிக்ஸ் கமா போர் செவன் கமா ஃபைவ் இந்த ஃபைவும் த்ரீயும் பார்த்தா என்ன தோணுது சிக்ஸையும் போரையும் பாருங்க செவனையும் ஃபைவையும் பாருங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஒத்துமை விஷயம்தான் இந்த மத்த எல்லா மூணுத்துலயுமே சேமா இருக்கும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப என்னன்னா இது ஃபைவ் இங்க த்ரீ இருக்கு அப்ப இங்க விட இங்க டூ அதிகமா இருக்கா 
இது பிளஸ் டூ இது பிளஸ் டூ சரியா சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒய் ஈக்வல் டு ஒய் வந்து எப்படி இதுல இருக்கிறது எல்லாம் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதுல இருக்கிறத வந்து ஒய் வச்சுக்கோங்க ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாமா ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப இங்க ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஃபைவ் மைனஸ் டூ பண்ண இது கிடைச்சிருமா த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் வந்துடும் செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஒய் பிலாங்ஸ் டு கியூ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றது சரியா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரிலேஷனை பத்தி சொல்றோம் அதனால ஆர் ஈக்வல் டு இங்க ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் இங்க என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் கமா ஒய் ஜென்ரலா இத வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் இங்க எதுக்கதான் ஒய் வச்சுக்க போறோம் அடுத்தது ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது வந்து எல்லாருமே இது இந்த பேருக்கும் செட் ஆகணும் இந்த பேருக்கும் இருக்கணும் மூணுத்துக்குமே செட் ஆகுற மாதிரி தான் இங்க எழுதணும் சரியா இப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்க ஃபைவ் போட்டா மைனஸ் டூன்னு பண்ணா த்ரீ கிடைக்குமா அப்ப ஒய் வந்து எனக்கு இங்க த்ரீ வந்துருச்சா அதே இங்க சிக்ஸ் மைனஸ் டூனா ஃபோர் செவன் மைனஸ் டூனா ஃபைவ் சோ ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ங்கிறது எங்க இருக்கும்னா இந்த பிங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்கும் அதனால்தான் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி சரியா அப்புறம் ஒய் எங்க இருக்கும் கியூங்கிற செட்ல இருக்கும் சோ ஒய் பிலாங்ஸ் டு கியூ இந்த பிளவர் பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சிருச்சா இதுதான் வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம்னா இப்படிதான் எழுதணும் அடுத்தது செகண்ட் என்னன்னா பட்டியல் முறை சரியா இங்கிலீஷ்ல ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஆர் ஈக்வல் டு அப்படியே ஃபைவ் கமா த்ரீ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் அப்புறம் செவன் கமா ஃபைவ் அந்த ஆரோ மார்க் எங்க இருக்கோ அது அப்படியே அதனோட பேர்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டா முடிஞ்சிருச்சு இது ரோஸ்டர் ஃபார்ம் சரியா செட் பில்டர் ஃபார்ம் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஒய் பிலாங்ஸ் டு கியூ எல்லாம் தெரியும் இத எக்ஸ் கமா ஒய்யும் எழுதிருவோம் இது மட்டும் தான் கொஷனுக்கு கொஷின் மாறும் இப்ப இதனோட லிங்க் வந்து இங்க இதுல ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணா இது கிடைக்குது அதனால இப்படி எழுதிருக்கோம் வேற ஒரு கொஷன்ல வேற ஃபார்மேட்ல இருந்தா அது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதணும் அவ்வளவுதான் சரியா அப்புறம் தேர்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டொமைன் தமிழ்ல வந்து மதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதிப்பகம் அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கு பிங்கிற செட் இருக்கா இதுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கு ஆனா எயிட் எழுதக்கூடாது ஏன்னா இந்த எயிட் வந்து எதோடவும் ரிலேஷன்ல இல்லவே இல்லை இது தனியா தானே இருக்கு அதனால அதை எழுதக்கூடாது அப்ப மீதி இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் இது மூணும் தான் மதிப்பகம் சோ அப்ப மதிப்பகம்னா என்னது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சரியா எயிட் வந்து ஏன் எழுதுறன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எயிட் வந்து இங்க எந்தனோட ரிலேஷன்லயும் இல்ல இது மட்டும்தான் ரிலேஷன்ல இருக்கு அதனால இது மூணையும் எழுதிருக்கோம் அடுத்தது ரேஞ்ச் வீச்சகம் அப்படின்னா என்னன்னா அதே கியூல பாக்கணும் கியூல ரிலேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு த்ரீ போர் ஃபைவ் எல்லாமே ரிலேஷன்ல இருக்கா அப்ப அப்படியே எழுதிடணும் த்ரீ போர் ஃபைவ் அவ்வளவுதாங்க சோ மதிப்பகம் வீச்சகம் கண்டிப்பா இது ஒன் மார்க் சம்ஸ்ல கேட்கலாம் இல்ல டூ மார்க் சம்ஸ்லயும் கேட்கலாம் நம்மளோட லக் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரிலேஷன்ல இருக்கிறத மட்டும்தான் எழுதணும் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் மதிப்பகம் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வீச்சகம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சு சம்ஸும் வரும் ஒன் மார்க்ஸ்லயும் இதை கேட்கலாம் நமக்கு என் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு பி என் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு கியூ எனில் ஏ மற்றும் பி க்கு இடையே கிடைக்கும் மொத்த உறவுகளின் எண்ணிக்கையானது டூ பவர் பி கியூ அதே தான் என் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு பி என் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு கியூ Then the total number of relations that exit between A and B is 2 power PQ. பவர் பி கியூ ஒன்னும் இல்ல இப்ப இந்த சம்ம வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா ஏங்கிற செட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் உறுப்புகள் நாலு இருக்கு இதுல எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு இப்ப இத சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இது ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு வச்சுக்கிட்டா இந்த ஃபோருங்கிறது தான் வந்து பி த்ரீங்கிறது கியூ ஓகேவா அதனோட வேல்யூ எத்தனை இருக்குங்கிறது தான் பி கியூ அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க என் ஆஃப் ஏங்கிற செட்ல மொத்தம் நாலு எலமெண்ட் இருக்கா 
அதுதான் பின் வச்சுக்கணும் மூணு எலமெண்ட் இருந்தா கியூ அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பாசிபிள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பவர் பி கியூ சரியா இதை வச்சு இப்ப சம் வர்றப்ப நம்ம போடுறப்ப உங்களுக்கு அதை எப்படி வந்து அப்ளிகபிள் பண்ணணும்னு புரிஞ்சிடும் அடுத்தது இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ ஈக்வல் டு மூணு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்வல் டு இதுல நாலு இருக்கு ஆர் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஏ பி ஏல இருந்து பி கான ரிலேஷன் உறவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஈக்வல் டு எயிட்னு வரணும் சரியா இங்க இருக்கிற நம்பர் மைனஸ் இங்க இருக்கிற நம்பர் பண்ணா நமக்கு எயிட்னு வரணும் எதுவுமே வராது இப்ப மைனஸ் த்ரீ வச்சுக்கோங்க இங்க போர் இருக்கா அத வந்து மைனஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இப்ப இந்த ஏங்கிறது வந்து இங்க மைனஸ் த்ரீ இதுல இருக்கிறது மைனஸ் த்ரீ போட்டுட்டேன் இங்க இருக்கிற மைனஸ்க்கு ஒரு மைனஸ் போட்டாச்சு பீனா இதுக்குள்ள இருக்கிறது ஏதாவது எத வேணா போட்டு பாக்கலாம் நான் பெருசா இருக்கிறதே போட்டுக்கிறேன் போர் அப்படின்னு இப்ப மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் போர் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் மைனஸ் செவன் தான் வரும் ஆனா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இவங்க பிளஸ் எயிட் வரணும்னு சொல்லிருக்காங்க இத மாதிரி நீங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற எந்த நம்பரை ஏ மைனஸ் பீன் பண்ணாலும் எயிட் நமக்கு வரவே வராது அப்ப இந்த ரிலேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இந்த ரிலேஷனே கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் சரிங்களா ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஒண்ணுமே வராது ரிலேஷனே கிடையாது அதுதான் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இங்கிலீஷ்ல வந்து நல் ரிலேஷன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா இன்மை உறவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தருவாங்க ஏ செட் பி செட் கொடுத்துட்டு ஒரு ரிலேஷன் தருவாங்க அந்த மாதிரி இதுல நமக்கு எந்த காம்பினேஷனுமே வரலன்னா நம்ம இதுதான் பண்ணணும் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நல் ரிலேஷன் இன்மை உறவு அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பாத்துருக்கோம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மூணு ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்து ஏ கிராஸ் பில இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி எழுதி இதுல செக் பண்ணணும் இருந்துருச்சு அப்படின்னா ஆமா இது என்னது சப்செட் அப்படின்னு உட்கணம் இத போட்டு நம்ம எழுதிடுவோம் இல்ல அப்படின்னா ஆர் டூல இருக்கு ஆனா ஏ கிராஸ் பில இல்ல அதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதிடுவோம் முடிஞ்சிடும் அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ல வந்து ஆரோ டயக்ராம் கொடுத்துட்டு நம்மள செட் பில்டர் ஃபார்ம்லயும் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லயும் எழுத சொன்னாங்க சோ இது ரெண்டும் நம்ம எழுதியாச்சு அடுத்தது டொமைன் என்ன ரேஞ்ச் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா என் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு பி என் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு கியூன்னு இருந்தா டூ பவர் பி கியூ ரிலேஷன்ஸோட கவுண்டிங் அடுத்தது இன்மை உறவு நல் ரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு எக்ஸசைஸ் சம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ